Death Café è uno spazio protetto dove le persone si incontrano per parlare della morte. È un'idea che è nata già qualche anno fa in Svizzera, è ideata da Bernard Cretin, un sociologo appunto svizzero, e che li ha chiamati Caffè Mortel, e il quale ha poi anche raccolto le sue esperienze in un libro che è uscito nel 2010. E a seguito dell'uscita di questo libro in Inghilterra John Underwood eh, ha pensato di esportare <coughs> nel mondo anglosassone questa esperienza nata in Svizzera. E il Death Café eh, si propone come un percorso di consapevolezza rispetto alla propria finitezza, quindi il fatto che la vita comunque ha un termine. E questo in realtà ehm, ci può aiutare a pensare, a vivere più consapevolmente la nostra vita, quindi non ci si focalizza sulla morte in sé, ehm, come discorso fino a se stesso, diciamo, ma l'idea è proprio quella di eh, portare maggior consapevolezza nella vita di tutti i giorni. Ho ricevuto una newsletter appunto da, dal negozio e, e ho deciso, poiché l'argomento mi interessa, appunto ho deciso di, di venire a sentire questa cosa. E, è la mia prima volta, non avevo mai sentito parlare prima e sono venuta per curiosità perché mi sembrava una bella occasione per, di, scambio su, sì, di scambio su questo tema, sul tema della morte, mi sembrava poteva essere una bella occasione. Ma hai avuto interesse per tematiche? Sì, 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 sono sempre stata interessata insomma, a tematiche tipo medianità, astrologia, angeli. All'estero è percepito molto bene. Eh, in Inghilterra, ad esempio, nel giro di poco più di un anno sono stati oltre 100 gli incontri che si sono tenuti, soprattutto a Londra e in altre località. Sta eh, crescendo molto il movimento anche negli Stati Uniti ed è seguito con molto interesse dalla stampa. Eh, sono stata la prima, diciamo, mi è piaciuta molto l'idea e ho iniziato a tenerli qui a Verona. Io mi auguro che poi, come succede ad esempio negli Stati Uniti e in Inghilterra, questa cosa si espanda e venga offerta anche in altri luoghi, anche da altre persone.